，这怎么这么多东西啊？嗯，这个是我做的饼干，不过糖放的有点多了，你尝尝看。嗯。嗯，挺好吃的。这是我第一次吃别人免费给我做的东西。你妈妈没给你做过吗？生我的时候过世了。对不起啊，我不是故意提的。没关系的，我已经习惯了。不过，这箱是什么东西啊？这个。是你当年退学落在学校储物箱里的。不过，这些看起来都是很珍贵的东西，你为什么没有带走啊？因为珍贵，所以不想拿走，害怕将来对比起来会觉得以后的日子太惨了。你看，你又开始说奇奇怪怪的话了。你看，这个是你的笔记本。这个是你的相册，还有，这个是你的球衣，上面写着九号，所以现在我的幸运数字还是九呢。还有这个，你记不记得那段时间经常刮台风下暴雨，咱们学校门口的雨靴都卖疯了。就是那天下大雨，他穿了双黄色的雨靴，求你帮忙看看。你没事吧？是不是灰尘太多呛到你了？我没你想象中的那么好。你喜欢的，不过就是一个你在十年间不断脑补出来的虚像而已，不是真实的我。我不知道什么是虚像，什么是真实的你。我只相信。我所看到的你，会给别人捐钱，对流浪老人很好。直到校门口店主的儿子生病了，天天跑去买糖炒栗子的你，你在我心里特别好。你知道吗？那段时间，我特别喜欢你。我知道，于泽，我现在也特别……谢谢你把以前的我记得那么清楚。不早了，我送你回去吧。我到了，谢谢你送我回来，再见。那我走了。说声再见。
我曾经以为我的人生就这样，就是这样了，不会有好的事情发生，也不会有幸运的事降临到我的身上。可是我错了，命运给过我很多的关爱，甚至在这样的时刻也把他送到了我的身边。一直以来，错的那个人是我，已经拥有过很多，想要活下去这种愿望。太担心了，您没事吧？没事，你没开空调吧？很冷。嗯、今天是有点冷，晚上还会下雨，我都觉得很冷。撒谎。你没必要讨我开心，我自己的身体，我自己知道。把你的枪给我。以后别再杀人了，替我做了那么多年事，从今天起。你不用再为我做任何事了，你自由了。我不愿意，这是命令，不是在跟你商量。你最后一件工作，停止实验，把安阳药业的人都撤出来，能送国外的送国外，不想去国外的，给重金安抚。把吸血鬼全放了，反正实验室是秘密，他们也不知道是谁。不行，玉总，您再考虑一下。不要让我再说第二遍。我说了，中断的。